একজন শিক্ষার্থী জার্মানিতে নিজের খরচে যদি পড়াশোনা করতে চায় তার মাসিক খরচ কেমন হতে পারে হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই জার্মানির স্টুটগার্ট ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার সঙ্গে আছেন রাশেদ হোসেন মিরাজ তিনি জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার পর এখন একটি চাকুরি করছেন তো তার কাছে জানতে চাইব জার্মানিতে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী বিশেষ করে যারা নিজ খরচে জার্মানিতে লেখাপড়া করতে আসতে চান তাদের জার্মানিতে কেমন খরচ হতে পারে পাশাপাশি নতুন শিক্ষার্থীদের কোন কোন বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে সেই সব বিষয়ে কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন ভালো জার্মানিতে উচ্চশিক্ষায় আপনি কেন আগ্রহী হয়েছিলেন আমি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তরিত ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ আমার ব্যাচেলর করি আমি যখন ব্যাচেলর করতে থাকি তখন থেকে একটা ইচ্ছা ছিল মাস্টার্স করার জন্য তো তখন থেকে আমি সার্চ করতাম কোন জায়গায় মাস্টার্স ভালো করা যায় তো এই ক্ষেত্রে সবসময় ইউরোপে একটা প্যাশন ছিল তো ইউরোপে যখন খোঁজা শুরু করি তখন দেখলাম ফিনল্যান্ড আর জার্মানিতে মোটামুটি অল্প করতে পড়া করা যায় আর কোয়ালিটি অনেক ভালো তো সেইখান থেকে সার্চ করা শুরু তারপর অনেকগুলো ভার্সিটি অ্যাপ্লাই করলাম ফিনল্যান্ড অ্যান্ড জার্মানিতে আর জার্মানিতে অ্যাপ্লাই যখন করার পর স্টুগার ইউনিভার্সিটিতে আমি অ্যাডমিশন পেলাম তখন আরও দেখলাম কী অবস্থা এখানকার পড়ালেখা কেমন বা পড়ালেখার পর জব ফেসিলিটি কেমন সব কিছু চিন্তা দেখলাম যে জার্মানি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বাট আমি যদি তখন একটু কনফিউজ ছিলাম যে ডিসিশনটা রাইট কি না বাট কেউ যদি আমাকে আজকে কোয়েশ্চেন করে যে কেউ যদি ইউরোপে যেতে চায় কোন জায়গায় যায় আমি একবারকে বলবো জার্মানি কেন আমি যদি ব্যবহারগুলো দেখি যে বিভিন্ন স্কোপ গোলা যে এডুকেশন তারপর আপনার ওয়ার্ক ওয়ার্কের স্কোপ কেমন সব কিছু চিন্তা করে কিন্তু এরা আর হচ্ছে কস্ট তো কস্ট হচ্ছে জার্মানিতে অলমোস্ট এখনও অনেক জায়গায় হচ্ছে ফ্রি শুধুমাত্র এই স্টেটে হচ্ছে কিছু অ্যাডমিশন টিউশন ফি দেওয়া লাগে বাট সেটা খুব বেশি না তারপর হচ্ছে আপনি যদি এডুকেশন কোয়ালিটি চিন্তা করেন আমি বলবো যে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট তারপর হচ্ছে আপনি যদি জব ফেসিলিটি চিন্তা করেন চাক মানে এডুকেশন শেষ করার পর আমি বলবো এখন হচ্ছে ওয়ার ইভেন কম্পেয়ার টু দ্য আদার কান্ট্রিজ এখনো বেস্ট সো মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডার সঙ্গে তুলনা করলেও জার্মানিতে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আপনি মনে করছেন হ্যাঁ এখনো অনেক অনেক ফ্যাসিলিটি আছে তো সব কিছু চিন্তা করতে আমি বলতে কেউ যদি হায়ার সারি করতে চাই তো হি ক্যান ইজিলি চুজ জার্মান নাম্বার ওয়ান জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন দিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন জার্মানিতে যারা মেনলি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসে তাদের জন্য দুইটা অপশন আছে তারা ক্যান তারা হচ্ছে ইদার ইউনিভার্সিটিগুলো যেতে পারে যেটা হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি আর হচ্ছে আপনার হোকসোল এগুলো যেটা জার্মানি বা ইংলিশে বললে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স তো তো ওরা যখন সাবজেক্ট চুজ করবে সে কে একটু দেখা লাগবে সে কী পড়তে চায় তো কেউ যদি চিন্তা করে যে না আমি আউন্ট টু স্টাডি সামথিং যেটা হচ্ছে আপনার ফোকাস করবে যে আপনার ডিরেক্টলি হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে তার জন্য আমি বলবো যে হোকসোলে চুজ করার জন্য বা ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সগুলো চুজ করার জন্য তো যেটা হবে যে সেটা হচ্ছে ওদের কোর্সগুলো খুবই কম্প্যাক্ট থাকে মানে খুবই ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড তো তার জন্য একটা পড়া করতে করতে একটা এক্সপিরিয়েন্স জব এক্সপিরিয়েন্স মধ্যে একটা কিছু হয় আর ওরাও খুবই হেল্পফুল থাকে যে তাদের সাথে ইন্ডাস্ট্রির সাথে অ্যাটাচমেন্টটা খুব ভালো থাকে বাট এট ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটিগুলো খুব খারাপ এটা খুবই ভালো আর জার্মানিতে একটা যেটা হচ্ছে খুবই একটা গুড পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আপনার ভার্সিটি র্যাঙ্কিং এটা কোনো ম্যাটার করে না আপনার সাবজেক্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি কী পড়তেছেন আর সেই ক্ষেত্রে সেটার সাথে আপনার আর আপনার নিজের কম্পিডেন্স আপনার নিজে কতটুকু ক্যাপেবল তো সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তো এটা এমন হয় যে আপনার স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি পড়তে হবে বা মিউনিকে পড়তে হবে ধার যে কোর্সটা ভালো লাগে সেই সেটার জন্য যে কোনো জায়গায় পড়তে পারে আর আমি বলো কেউ যদি খুবই তার প্যাশন থাকে যে না শুধু কাজই করবে আসার পর সে সেক্ষেত্রে ওর হোকসোলে বা ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সগুলো চুজ করাই করাটাই বেটার বাট কেউ যদি পিএইচডি করতে চায় বা এইসব দিকে আসতে চায় সেক্ষেত্রে ও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিগুলো মাথায় রাখতে পারে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাডমিশন লেটার পাওয়ার পর জার্মানিতে আসার আগ অবধি একজন শিক্ষার্থীর কি করা উচিত ফার্স্ট অফ অল প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে প্রথম ব্যাপার হচ্ছে আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা সেটা এটা মাস্ট এটা শেখাটা পরে সবসময় কাজে লাগবে জার্মানিতে আসার পর তো তারপর আনসারগুলো আমি একটু সাবজেক্ট ওয়াইজ দিব জি কেউ যদি সিএসইতে ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়ালেখা করে আর তার যদি জব এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাকে তার জন্য বলবো শুধু জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে ফোকাস করার জন্য ওর আর কিছু লাগবে না ও অলরেডি এখানকার জব ফিলের জন্য অনেক আগানো দেন সেকেন্ড স্টেপ কেউ যদি সিএসইতে পড়ালেখা করছে অ্যান্ড জব এক্সপিরিয়েন্স নাই তাকে আমি
আর তারপর যদি কেউ যদি ট্রিপলি বা টেলিকমার্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখা করে আসে তাকে আমি বলবো যে সময় ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্ট প্লাস হচ্ছে কোনো একটা প্রোগ্রামের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা যেমন সি সি প্লাস প্লাস বা ম্যাটল্যাপ এইগুলো একটু কভার করা নিজে যদি না করে বাট আমি বলবো যে কোনো এক জায়গায় ভর্তি হয় এখান থেকে শেখা বা অথবা পিএলসির মতো যেগুলো প্রফেশনাল যেগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ ওইগুলো সম্পর্কে একটু এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসা তো কেউ যদি ট্রিপলি বা ইটি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তাহলে আমি বলবো যে ল্যাঙ্গুয়েজের পাশাপাশি এইগুলো একটু দেখার জন্য সি সি প্লাস প্লাস ম্যাটল্যাপ অথবা পিএলসি যেগুলো হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজগুলো একটু দেখে আসার জন্য আর অন্য ফিল্ডে যারা আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারা ম্যাটল্যাপ বা তাদের সাবজেক্টের রিলেটেড সফটওয়্যারগুলো একটু দেখে আসতে পারে আমি মেকানিক্যাল থেকে যারা আসে তাদের জন্য একটা সাজেশন দিতে পারি জার্মানি মেকানিক্যালের জন্য খুবই ভালো বাট কেউ যদি পিওর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে চাকরি পাওয়া একটু ডিফিকাল্ট মানে কম্পিটিশন একটু বেশি ডাজেন্ট মিন দ্যাট স্কোপ স্কোপ অনেক আছে বাট জার্মানরা ওরা ওদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তো তাদের সাথে ফাইট করা লাগে তো যার অবশ্যই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারে কারণ কম্পিটেন্স কারো কারো যদি কম্পিটেন্স থাকে সে সব কিছুই করতে পারে বাট অন অ্যাভারেজ সবার জন্য বলতে পারে যে কেউ যদি চাই সে একটু সুইচ করতে পারে মেকাট্রনিক্স বা অটোমোটিভ সফটওয়্যার এগুলো নিয়ে একটু দেখতে পারে মানে এটা হচ্ছে অনেকে মনে করতে পারে যে আমি যদি আগে জানতাম তাহলে আমি সুইচ করতাম আমি অনেকে দেখছি এখানে আসার পর চিন্তা করে আমি কেন এটা পড়লাম না আমি কেন এটা সুইচ করলাম না সো এটা আসলে একটু আগে থেকে যদি একটু ইয়া করে একটু স্টাডি করে যে কোন সাবজেক্টে হচ্ছে জব ফিল্ডে স্পেসিয়ালিটি বেশি অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে হঠাৎ করে এরপরের যে বিষয়টা আপনার কাছে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে জার্মানিতে আপনি তো নিজের খরচে এখানে লেখাপড়া করেছেন মূলত তো একজন শিক্ষার্থী জার্মানিতে নিজের খরচে যদি পড়াশোনা করতে চায় তার মাসিক খরচ কেমন হতে পারে আচ্ছা এটা মেনলি আমি দুইটা ভাগে ভাগ করবো একটা হচ্ছে ইস্ট জার্মানি এবং ওয়েস্ট জার্মানি ওয়েস্ট জার্মানির যেগুলো বড়ো শহরগুলো স্টুটগার্ট মিউনিক ফ্রাঙ্কফুট এগুলোকে আমি মোটামুটি একটা রাফ এস্টিমেট দিতে পারি যেমন আমি এটা হচ্ছে আমার ক্যাম্পাস সামনে হচ্ছে আমার ড্রম ছিল তো ওইখানে আমার মান্থলি খরচ যেটা যদি কারেন্টলি আমি বলি ডর্মে মান্থলি প্রায় তিনশো এর মতো লাগে তো এটা রাফলি অন্যান্য ড্রমগুলোতে গেলে থ্রি হান্ড্রেড টু থ্রি থার্টি এরকম এর মধ্যে থাকবে রেঞ্জটা তারপর হচ্ছে যেটা বড় করো সেটা হচ্ছে আপনার ইন্স্যুরেন্স মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স হেলথ ইন্স্যুরেন্স সেটার জন্য এখন নাইনটি টু ইয়ারও দেওয়া লাগে তো থ্রি হান্ড্রেড প্লাস হান্ড্রেড অ্যারাউন্ড ফোর হান্ড্রেড হচ্ছে আপনার মাস্ট খরচ তারপর হচ্ছে আপনার খাওয়া দাওয়া বাঙালি হিসেবে আমি বলতে পারো যে মোটামুটি সবাই এখানে রান্নাঘরে খাই আর কম্পারেটিভলি এখানকার মানে গ্রোসারিগুলো খুব বেশি চিপ না আপনি এখানে অনেকদিন ধরে আছে আপনিও জানেন এখানকার দুধ বলেন বা অন্যান্য গ্রোসারিগুলো খুবই চিপ কেউ যদি নিজে রান্না করে খাই কম্পারেটিভলি বাংলাদেশের মধ্যে খরচ হবে তো ফোর ফিফটি টু সিক্সটি ইউরোসের মধ্যেই কভার করে নিতে পারে এক মাসে এক মাসে সিক্সটি ইউরোস ও আরামসে থাকতে পারবে তো ফোর সিক্সটি প্লাস হচ্ছে ধরেন যে আপনার হেডফোন সরি মোবাইলের বিল টোয়েন্টি ইউরোস বা সামথিং টেন টু টোয়েন্টি ইউরোস ডিপেন্ড করে কি কোন প্যাকেজ চালাচ্ছে সো রাফলি ফোর ফোর ফিফটি টু ফাইভ হান্ড্রেড উড বি আ গুড কভারেজ ফর দ্যাট রিজন যে আপনার ইউনিক স্টুটগার্ট বা ফ্রাঙ্কফুট আর আপনি যদি একটু ইস্ট ইউরোপিয়ান সিটির দিকে যান যে আপনার লাইফ জিক্স বা চেমনেস ড্রেস ট্যান ওইদিকে একটা কোর্স একটু কমে যাবে আমি আমার ফ্রেন্ডদের যা যতটুকু শুনলাম যে আপনার ওরা ডিপেন্ডিং অন দ্য কীভাবে থাকতেছে ডর্মে থাকলে ধরুন যে টু ফিফটি টু থ্রি হান্ড্রেড আর কেউ যদি একটা ফ্ল্যাট নিয়ে শেয়ার করে থাকে সেই কিছু পার হেড ওরা টু ফিফটি টু অ্যারাউন্ড টু ফিফটির মধ্যে কভার করে নিতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ওরা আমি ওইদিকে ওই সাইডের দিকে ফোর হান্ড্রেড টু ফোর ফিফটি অ্যারাউন্ড ফোর ফিফটি ফোর হান্ড্রেড মধ্যে কভার করতে পারবে তেমনি গড় পড়তে বলা যায় চারশো থেকে পাঁচশো ইউরোর মধ্যে প্রতি মাসে একজন শিক্ষার্থী যে নিজের খরচে লেখাপড়া করতে আসছে সে এই খরচ দিয়ে জার্মানিতে থাকতে পারবে আর কি তো এই যে চারশো থেকে পাঁচশো ইউরো এই টাকাটা কি পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করে কি এই খরচ তোলা সম্ভব আমার মধ্যে এটা খুবই সম্ভব আমি যা দেখছি এই পর্যন্ত অন অ্যাভারেজ আমি এখন কাউকে দেখি না যে মানে ওর দেশ থেকে টাকা নিয়ে পড়া লাগছে কেউ ইভেন যারাই এখানে আসে তারাই দেখা যায় ইদার কোনো না কোনো জায়গায় এঙ্গেজড হয়ে যায় যেমন বড় শহর করতে একটা প্লাস পয়েন্ট একটু খরচ বেশি হলে এখানে স্কোপ বেশি যেন আমাদের স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ক্যাম্পাস অনেক কাজ থাকে ভার্সিটিগুলোতে যে ওদের রিচার্জ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ওদের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন চুড়ালো প্রোগ্রামে কাজ করা লাগে এখানে স্টুডেন্টরা কাজ করতে পারে পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে প্রচুর স্কোপ থাকে যে ওরা সকল ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু না কিছু স্টুডেন্ট থাকে
টোয়েন্টি আওয়ার্স করলে আপনি এটা কভার করতে পারেন আপনার আপনার যে মাসিক খরচটা আর অন্য জায়গায় যেখানে হচ্ছে আপনার এইসব ইন্ডাস্ট্রি ফেসিলিটিস কম সেক্ষেত্রে আমি দেখলাম দেখলাম যে ওরা সামার ভ্যাকেশনও কাজ করে কভার নিতে পারে যে অনেকে দেখলাম অ্যামাজন বা ডাইমলার ফক্স ওয়াগন এগুলো তো হচ্ছে আপনার সামারে কাজ করে মাত এক মাস দুই মাস জন্য টানা তো এটা একটা বড় একটা অ্যামাউন্ট পায় দিয়ে মোটামুটি ওরা রেস্ট অফ দ্য ইয়ার কভার করে কভার করে নিতে পারে তো আমি বলবো যে অন অ্যাভারেজ এটা ম্যানেজ করা সম্ভব এটা খুবই সম্ভব অফকোর্স এটা ডিপেন্ড করে আপনার কম্পিটেন্সের উপর বাট আমি যদি গড়পড়তা বলি যে আমি যা দেখছি আর কি সবাই এটা কভার করে বন্ধুরা জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে ভিডিও তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে আমার সেসব ভিডিও নিয়মিত পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর বেল বাটনটি চাপবেন কেননা বেল বাটন চাপলে যখন আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে আপনি সেটি জানতে পারবেন জার্মানিতে যখন শিক্ষার্থীরা চাকু মানে কাজ খোঁজে তাদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সেই কাজ খোঁজার জন্য কি কোনো ওয়েবসাইট আছে বা কোনো সংগঠিত উপায় আছে যেখানে থেকে সহজে তারা তথ্য পেতে পারে কাজের হ্যাঁ একটা স্কুপ হচ্ছে যেমন আমাদের বাসে যে সবগুলো ইনস্টিটিউট হচ্ছে কিছু বোর্ড থাকে ওইখানে হচ্ছে কোম্পানিগুলো নিজ করার চেষ্টা দিয়ে যায় যে আমাদের লোক লাগবে ওরা ওইখানে চোখ রাখতে পারে আমার মনে হয় সবগুলো বার্সিটি থাকা উচিত যে ইনস্টিটিউটে কিছু ইয়া থাকে বোর্ড থাকে ওইখানে হচ্ছে লোক লাগলে ওরা নিয়ে যায় বা কোনো ইয়াতে কোনো ইনস্টিটিউটের কোনো হিবি লাগবে বা ওয়ার্ক স্টুডেন্ট লাগবে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ওরাও দিয়ে যায় যে আমার লোক লাগবে তোমরা অ্যাপ্লাই করো এটা একটা অপশন আর হচ্ছে যে অনলাইনেও করা যায় বিভিন্ন স্টেপ স্টোন স্টেপ স্টোন বা মহাস্টার এসব সাইডে গিয়ে ওরা দেখতে পারে আর হচ্ছে যারা যেগুলো হচ্ছে বড় কোম্পানি যেমন ডাইমলার বা বস বা পশে ওদের ওয়েবসাইটের মধ্যে নিজস্ব ওয়েবসাইটে একটা অপশনই থাকে যে ওয়ার্ক স্টুডেন্টদের জন্য ওরা যদি কেউ যদি খুঁজে ওয়ার্ক স্টুডেন্ট বা স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট সে কাজ করতে চায় সেক্ষেত্রে ওদের যে লিস্টগুলো আসে ওই করে দেখতে পারে এগুলো হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল কাজের জন্য আর নন নন টেকনিক্যাল কাজের জন্য হচ্ছে আপনার অনেকগুলো ফিল্ম আছে কোম্পানি যারা হচ্ছে এগুলো অর্গানাইজ করে ওদের কাছে যাওয়া লাগবে ওদের কাছে রেজিস্ট্রেশন করা লাগবে দেন ওরা কাজ হচ্ছে ওরা আপনার আপনাকে কল করবে যে এখানে কাজ আছে আপনি তুমি আসো তো আমার মধ্যে এগুলো অনেকগুলো অপশন আছে ওরা টেকনিক্যাল কাজের জন্য হচ্ছে জাস্ট অনলাইনে দেখা যায় বা ইউনিভার্সিটিগুলো খোঁজ করা যায় আসলে পাই যাবে একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে আসলে জার্মানিতে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ তো ফার্স্ট অফ অল আমি এটা অনেকে হচ্ছে একটা ভুল সাজেশন বা আমি যাই না অনেকে বলে যে পাশ করলেই হয় এটা ভুল আবার সঠিক দুটাই সঠিক যে আমি আপনার যদি কম্পিটিস থাকে আপনি চাকরি পাবেন আপনি ক্যাপেবল আপনি চাকরি পাবেন বাট আমি সবসময় সাজেস্ট করবো যে রেজাল্ট যত ভালো করা যায় কারণ আমি দেখছি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে স্পেশালি ভালো কোম্পানিগুলো আর সব সবসময় দেখে যে আপনার সিজি কেমন ছিল আপনার সাইড অবস্থায় বা রেজাল্ট কেমন ছিল যে কেউ যদি টার্গেট করে যে আমি শুধু পাশ করলে চলবে আমি যেটা দেখা যায় যে মানে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে কেউ যদি টার্গেট আমি পাশ করবো তো কয়েকবার ফেল করার সম্ভাবনা খুবই বেশি আচ্ছা যে টার্গেট থাকে যে আমি পাস করব তো কয়েকবার ফেল করার সম্ভাবনা খুব বেশি আর কেউ যদি টার্গেট না আমি ভালো রেজাল্ট করবো সে না করলেও পাশ করে যাওয়ার সম্ভাবনা আসে যে ওই ট্রেন্ডে চলে যাবে তো আমি আসার বলবো যে আসার পর থেকে একটু পাশের দিকে কাজের দিকে মন না দিয়ে অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট সেমিস্টার আসার পর কাজটা কাজ না খুঁজে কিছু দিন নিজ করেছে পড়ার জন্য কারণ আমাদের দেশের সাথে এখানকার স্টাডি কিছুটা ডিফারেন্ট কারণ আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি যে দেখছি আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিতে হায়েস্ট সিজি ফোর পাওয়ার জন্য যা পড়া লাগে ওই ওই রকম পড়া লাগে এখান থেকে পাশ করা যায় জার্মানিতে এটা হচ্ছে অনেক বারে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি তো আমি তো একটা কফের একটা ব্যবহার আছে যে আসার পর কিছুদিন লাগে যে নিজের মানে বোঝার জন্য কেমনে পড়া করা লাগবে কেমনে এক্সাম দেওয়া লাগবে তো আমি সাজেস্ট করবো যে ফার্স্টে আসার পর ফার্স্ট ফোর ওর ফাইভ মাস অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট ফার্স্ট সেমিস্টার কাজ না খুঁজে পড়া লেখায় মন দেওয়ার জন্য কিছু টাকা খরচ হোক বাট স্টিল এটা অনেক কাজে দিবে কারণ এক সেমিস্টার আগে গেলে এটা অনেক কাজে দিবে পরের সেমিস্টারগুলো আপনি কাজ করতে পারবেন তখন আমি বুঝছেন যে আপনার কেমনে কাজ করা লাগবে তো ওইটা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন বা আপনি ফার্স্ট সেমিস্টারে যদি কাজে ঢুকে যান অনেক সময় দেখে যে আপনার মানে ক্যাক থেকে বের হয়ে যায় তখন একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যে কাজের পড়া লাগার মধ্যে মন বোঝানোর মন বসার জন্য তা আমি সাজেস্ট করবো যে ফার্স্টে এসে কাজ না করে যে পড়া লাগা করার জন্য অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট সেমিস্টার দেন ফার্স্ট সেমিস্টার যখন দেখ যখন বুঝতে পারতেছে না আমার এভাবে পড়া লাগবে এই সাবজেক্টে এভাবে পড়া লাগবে প্রফেসর লেকচার লেকচার কেমন দেটা এমনি বোঝা লাগবে ওই সময় সব কিছু বুঝতে পারতেন নেক্সট সেমিস্টার থেকে ইজিলি কাজে সুইচ করতে পারবে বা ঢুকতে পারব
লাগে যে তারা ওকে পরে উইকেন কন্টিনিউ করতে পারবে তো আমি সাজেস্ট করবো যে পড়া লাগার পাশাপাশি একটু খোঁজ খবর রাখার জন্য যে ওর যে ওর যে সাবজেক্টে পড়া লাগা করতেছে ওই সাবজেক্টে কোন কোন কোম্পানি হচ্ছে ভালো আছে তারা কি কি কভার করতেছে তো এগুলো একটু খোঁজ খবর রাখার জন্য কারণ ওইখান থেকে একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট হয় ইন্টারশিপ করতে গেলে একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট হয় অথবা কেউ যদি ওয়ার্ক স্টুডেন্ট করে যেটা হচ্ছে আপনার স্টুডেন্ট অ্যাসিস্টেন্ট কোম্পানিগুলোতে তাদের মধ্যে একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট হয় অনেকে দেখলাম যে স্টুডেন্ট অ্যাসিস্টেন্ট করতেছে তারপর হচ্ছে ইন্টারশিপ করলো তারপর ফিজিক্স করলো পর ওইখানেই কন্টিনিউ করে তো এটা হচ্ছে একটু চোখকান খোলা রাখা লাগবে দেখা লাগবে যে স্কোপগুলো যে তার যে পড়ালা করতেছে তার সাথে কি স্কোপগুলো আছে আর ওটার সাথে কেমনে ড্র্যাপ করতে পারে স্কোপগুলো তো জার্মানিতে একেবারে নতুন যারা আসছে শিক্ষার্থী জার্মানিতে আসার পর শুরুর মাসগুলোতে তাদের কোন কোন দিকে আসলে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত আপনার মনে হয় আচ্ছা এটা এটা খুব একটা ভালো কোশ্চেন কারণ আমি কাউন্সিলিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি দেখ পার্সোনাল যেটা এক্সপিরিয়েন্স দেখি যে এটা অনেকটা হয়ে যায় আপনার বড় ভাই কেন্দ্রিক যে ধরেন যে আমি এই ভার্সিতে আসলাম আমার বড় ভাইয়ের এরকম আমি অনেকটা ওদের ট্রেন্ডে ঢুকে যাই বা অন্য ভার্সিতে গেলাম বড় ভাইয়ের এরকম ওদের ট্রেন্ডে ঢুকে যাই তো আমি বলবো যে এটা গুড অ্যান্ড ব্যাড দুটাই অবশ্যই কাউন্সিলিং ইম্পর্টেন্ট যে তার একটা এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই কাজে দেবে বাট ইট ডাজন মিন দ্যাট হিজ অলওয়েজ গুড তার তো তার কাউন্সিলিংটা ভুলও হতে পারে সঠিক সঠিকও হতে পারে তো এটা দেখা লাগবে যে অনেক সময় দেখা যায় যে যে এই সাবজেক্ট আমি এই সাবজেক্ট অনেক কঠিন না আমি একটা পড়া এটা নিও না বাট এটা সে হচ্ছে তার পার্সপেক্টিভে চিন্তা করতেছে এটা হচ্ছে তোমার জন্য হচ্ছে কঠিন নাও হইতে পারে তো এটা কয়েকটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করলে এটা বুঝতে পারবা যা কয়েকটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করে আর আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলে দেন একটা ডিসাইড করবে যে সাবজেক্ট আসলেই কঠিন না আসলেই সহজ বা কেমন তার মানে মানে শুধুমাত্র একজনের কথার উপরে ভরসা করার চেয়ে নিজে যাচাই বাছাই করার দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এটা এটা আমার খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি অনেকে দেখছি যে মানে অনেকে হচ্ছে অনেকগুলো ভালো ভালো সাবজেক্ট অ্যাভয়েড করে যায় যে শুনছে যে এটা কঠিন বাট এটা হচ্ছে সম্ভবত ওর পার্সপেক্টিভ কঠিন ছিল বাট অন্যের পার্সপেক্টিভ শর্ট করে নাও হতে পারে বাট অন অ্যাভারেজ অবশ্যই একটা ইয়ে থাকে যে এই সাবজেক্টগুলো কঠিন বা সহজ এটা অবশ্যই একটা দেখার বিষয় বাট একজনের কথা চিন্তা না করে একজনের কথা না শুনে বাট কয়েকজনের কথা শুনে বা ডিসাইড করে বা অ্যাটলিস্ট নিজে কয়েকটা ক্লাসে গিয়ে কারণ আমি এখানে হচ্ছে ক্লাসগুলো ওপেন আপনি সবগুলো ক্লাসে যেতে পারবেন দেন পরে এক্সামের আগে রেজিস্ট্রেশন করা লাগে তা আপনি যদি কয়েকটা ক্লাসে যান দেন হচ্ছে দেখেন যে আপনার ক্লাসগুলো কেমন ভালো লাগতেছে কিনা দেন এটার উপর ডিসাইড করেন যে না আমি সব কোর্সটা নিব কি নিব না এছাড়াও হচ্ছে অনেক সময় দেখ মানে এখানে আসার পর দেখা লাগবে যে আমার মতো ইন্টারন্যাশনাল একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা নিয়ে বেটার যে সব সময় নিজেদের মধ্যে না থেকে আশেপাশে যারা আছে তাদের সাথে একটু কমিউনিকেট করা তাহলে হচ্ছে একটা স্কোপগুলো বেটার বোঝা যায় যে আমরা তিনজনের স্ট্যান্ড সার্কেলে আমরা যে স্কোপ পাবো আমি যদি দশজন থাকে সেক্ষেত্রে অনেকজন নানাজনের হচ্ছে অনেকগুলো আইডিয়া থাকে স্কোপগুলো বাড়ে যে পড়ালেখা থেকে শুরু করে জব ফিল্ড সবগুলো মানে মাইন্ডটা একটু ওপেন হয় আর মানে আপনার ফিল্ডটাও একটু ডাইভার্স হয় যে আপনার স্কোপগুলো অনেক বাড়বে আপনি যখন স্ট্যান্ড সার্কেলটা একটু বড় হবে তার মধ্যে আসার পর হচ্ছে এগুলো দেখার জন্য যে আপনার হুজুকে না হয়ে একটু নিজে চোখ কান খোলা রেখে দেখার জন্য আর অবশ্যই পড়ালেখার দিকে মনোযোগ রাখতে হবে আপনার এসে এই কাজের দিকে টাকার দিকে যোগ দিলে হবে না পড়ালেখা করতে হবে দেন সব কিছু যখন পড়ালেখা একটা স্টেজে যাবে দেন হচ্ছে না আমি আর এখন লিভিং এস্ট কস্টটা ম্যানেজ করা দরকার দেন আমার মতো এরকম এটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না এটা ম্যানেজ করা যাবে বাট ফার্স্ট অফ অল স্টাডি বন্ধুরা জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটি লিখতে পারেন এই ভিডিওর নিচে আমি চেষ্টা করব মিরাজের সহায়তায় সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি এই চ্যানেলের ভিডিও নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজ তাহলে এ পর্যন্ত আবারও দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ ধন্যবাদ